Hello guys, welcome to my channel. So today, tuturo po natin paano mag-book online sa Cebu Pacific kahit walang credit card. So ayan, first step natin, punta tayo sa Cebu Pacific. Ayan, Cebu Pacific, click po natin yan. Ayan, so mapupunta tayo sa home menu ng Cebu Pacific. Remove lang natin yung mga yon And then, yan, makikita po natin where would you like to go, nakalagay dyan round trip, one way, and then multi city so click lang natin yung round trip or one way so yan, Clark to Macau lagay natin Clark to Macau and then, sa baba is find flights so yan guys, makikita natin sa reminders ng Cebu Pacific wala pa rin silang flight ng March 28, so March 29 onwards pa meron So, ngayon, isa-sample natin is yung March 31. So, yan. So, click natin yung March 20 na and then find flights. Ayan, lalabas na yung March 31. 2,006 pesos siya. So, scroll down lang natin, guys. Ayan, scroll down. And then, click natin yung continue. So, ayan, lalabas yan. Ganyan. So, Make sure guys na yung ilalagay natin information is same sa details ng nasa passport natin. Lalo na yung mga spelling. Ayan. So sa mga may get go members, ayan may fill upan po kayo diyan yung email niyo and then yung password. Sa mga wala namang get go member, baba natin makita niyo yung continue as guest. So ayan po yung kiklik natin, continue as guest. So, huwag mag-alala yung mga walang get go member. Pwede pa rin kayong mag-online booking ng ticket. So, ayan nakalagay yung info ko. So, ayan makita nyo. Lagay nyo miss. Tapos yung name. Pakita ko lang sa inyo yung sa ano, paglalagay ng name. Then, yan surname. And then, sa baba nyan is birthday. double check din po mabuti. Lalo na yung mga year ng birthday nyo. Kung tama yung nailagay nyo or mali. Para iwas problema po sa airport. And then, yan, makikita nyo rin yung passport number. Lagay din po natin dyan yung passport number natin. Make it sure na tama. And then, yung country of issue. Kung sa inyo po nirenew or sa kayo nagpa-passport sa Pilipinas or dito sa Macau or sa ibang bansa. And then, expiration date ng passport natin. So, sa mga nagta-travel po, advice po na kailangan 6 months onwards, kailangan makapag-renew na kayo ng passport bago kayo lumabas ng Pilipinas dahil hindi pa kayo papayagan lumabas. So, yan, sa baba, makita nyo po yung square. So, iti-check po natin yan. I confirm that I have read and understood yung agreement sa Cebu Pacific sa policy nila. So, click lang natin yan. And then, after nyan, click natin yung continue. So, yung square, click natin ng check. After ma-check is, uh, click natin yung continue. Wait lang guys, medyo mabagal ang ating wifi. So, wait lang natin. So, yun nga guys. Okay, huwag kayong magpapabook ng ticket kung ang passport nyo ay pa-expired na. Dahil hindi po kayo papayagan ng immigration natin na makalabas ng Pilipinas. Sayang na yung pinangbook ninyo. So, make sure na may allowance yung passport nyo sa expiration bago kayo mag-travel. Ayan. So, next is recommended ads on. So, sa mga ayaw mag-add, like for example, yung travel sure, seats at saka meals, and then uh, luggage. Pag hindi kayo maglalagay, click nyo lang yung proceed without ads on. So, sa mga gusto naman mag-add, scroll down nyo lang para may check natin yung mga i-add ninyo. So, yung travel sure na yun is naka-color green siya, di ba? Ibig sabihin yan is naka-add siya. So, gusto nyo maalis, gusto nyo ma-remove. Ayan, check nyo lang yung sa may box. Alisin nyo yung pagkaka-check para ma-remove yung travel sure. And then, next naman is yung sa meals. Kung gusto nyo maalis yung sa meals, click nyo rin yung green na yan. And then, click ninyo yung X. 
Pero sa mga gusto namang mag-add pa rin ng meals, okay lang, wag nyo nang click yung X. May mga pagpipilan kayo ng ibang foods. So, dito papakita ko sa inyo. Yung top to add your meal. Ayan, pwede kayo mamili anong gusto nyo. Iba't ibang pagkain gusto nyo piliin dyan. May mga fish fillet, beef. Ayan, hainan chicken, pinoy spaghetti, chicken yakisoba, or yan, bread. So, kung ayaw nyo, skip nyo lang yan. Click nyo yung close. Ayan. So, nakaremove na yung meals, guys. So, next naman is sa uh, add baggage. Kung gusto nyo mag-add ng baggage, click nyo yung add. So, makikita nyo dyan. 20 kilos, 32 kilos, or 40 kilos. So, ang isa sample natin is maglalagay ba tayo ng ads? So, pwede kahit huwag mo muna. And then, so guys, yun, nakita nyo yung mga bawal sa maleta. Huwag po tayong maglalagay. So, next natin is yung seats. So, yan may nakalagay siyang seats. So, kung gusto nyo yung alisin, click nyo lang guys yung remove. So, ayan na nakalagay is 15B. Kung ayaw mo yung seat arrangement na binigay sa'yo, pwede mong click yung edit. Ayan, so mamimili ka kung saan mo gustong maupo. Yan may mga drawing na tao na yan. Ayan, mga naka-reserve seat na yan. So, dyan, mamili ka kung saan mo gusto, malapit sa aisle or malapit sa window, click mo lang yan. So, after nyan, kung ayaw mo nga, ayan, click mo lang yung remove para malas yung 230 pesos. So, sa mga hindi nakapili ng seat remove, yung seat nyo i-arrange ng counter. Makikita nyo yun sa may boarding pass nyo kung saan kayo nakaupo. So, ayan. Okay na. Scroll down natin, guys. Ayan. So, ayan. Pwede kayo mag-add ng mga sports equipment nyo. Ayan. And then, next is save all and then proceed. Or, ayan. Click mo natin yung summary para makita natin yung summary ng binook natin kung tama or hindi. Pag na-check na isa, click nyo lang yung X and then, yan. Save all, save all and proceed na. Nabubulol na ako. Save all and proceed. So, pagka na-click nyo na yan. Ayan, wait natin, guys. Ayan. Mag-appear dito yung Philippine Travel Tax. So, guys, sa mga naibubuk ko, sa mga client ko, ina-advise ko sa kanila is, huwag na namin isali yung travel tax nila sa online. Instead, Magbayad din lang sila doon mismo sa airport. Bakit? Dahil minsan, di ba, karamihan sa mga tourists, may mga hindi natutuloy mag-flight or na-offload, mas mabilis nilang may refund yung travel tax doon mismo sa airport. Unlike pagka ibinok natin dito sa online, mahirap po siyang may refund So, sa mga may gusto pa rin, pwede pa rin naman po, i-add nyo dyan yung sa travel tax ninyo. Yun lang, mahirapan kayo mag-refund pagka hindi kayo natuloy mag-flight sa main office pa ng Cebu Pacific nyo kukunin. So, ayan. Pagka ayaw nyo, skip nyo lang yan and then continue. So, ayan. Makita ulit natin yung summary ng ticket natin kung tama. Ayan. Papakita dyan yung details. So, fair breakdown. Click din natin yan para makita ninyo. So, ayan. Sa information din. Ayan. So, contact details. Kailangan natin ilagay yung number natin dahil minsan nagka-cancel ng flight, tatawagan po kayo ng airline or magsisend ng message sa inyo na cancel yung flight nyo or napaltan yung time. So, marireman po nila kayo. Kung hindi man sa phone ninyo, magpapadala rin yan ng email. So, sa ilalagay nating email dito, make sure na tama po yung email na nilagay natin dahil dito ipapadala yung itinerary ticket natin sa email. Yan. So, once na nakapagbayad na kayo ng ticket sa 7-11, ayan, dito magpapadala ng email. Yan. So, kailangan check nyo mabuti kung tama. Email address natin. Ayan, retype your email address. So, lagay natin ulit yung email address. Make sure po na update or 
open po yung email nyo in case na may mga pagbabago, mga airline advisory, makakatanggap po kayo agad ng email. So, ayan. Okay na contact number tsaka email. So, scroll down natin, guys. Ayan. How would you like to pay? So, makikita natin dyan yung credit card, PayPal, Alipay, and then payment center. So, dahil nga payment center gagamitin natin, kiklik natin yan. Payment center. So, sa next vlogs natin, guys, tuturo ko naman kung paano magbayad gamit yung credit card sa mga hindi pa nakakaalam. So, click natin yan. Pay within 24 hours. Pay within 24 hours from the time of booking. So, within 24 hours lang, guys, ha? So, ayan. Pwede tayo magbayad sa 7-Eleven, Bayad Center, Cebuana, EasyPay, Gcash, or PayMaya, pwede rin, tsaka sa LBC. Sa next vlog natin, guys, tuturo ko sa inyo paano magbayad ng uh, online ticket gamit yung PayMaya. Ayan, Cebu Cebuana, pwede rin. Tsaka sa SM, Robinson, pwede rin siya. And then, Gcash. So, ayan. Pagka na-review na yung details ng ticket natin, scroll down nyo guys. So, wait lang. Ayan, may payment center din sa mga nasa UAE. Ayan, papakita po dyan kung saan yun. Saan kayo pwede magbayad? Ayan, payment center ng Kuwait meron din. So, ayan guys. Tuloy-tuloy, scroll down. Yan, nasa triangle guys. Skip nyo lang yan. So, yan. Okay na. So, yung squares, check ulit natin. I fully understand that all personal information is handled in accordance with Cebu Pacific. So, lahat ng info is tama. So, ayan. So, ayan guys. Tapos na yung booking natin. So, ayan. Papakita dyan yung reference number. Details nung flight natin, and then magkano yung amount, and then yung pangalan natin. So, ang kailangan nyo lang gawin guys is screenshot nyo or picturean nyo to para maipakita sa 7-Eleven. So, after nyo mabayaran guys, magsisend na ng copy ng itinerary doon sa email na nilagay natin kanina. So guys, hanggang dyan na lang. Sana may natutunan kayo sa vlogs natin ngayon. And then, sa susunod pang videos natin, ipapakita ko naman paan magbayad sa iba pang mode of payment at sa iba pang airlines. So, kung gusto nyo ma-update, guys, click nyo lang, guys, yung like and subscribe. And then, yung bell button para ma-notify kayo once na may video tayo ulit. Salamat!